नमस्कार साथियों लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक यूजीसी नेट की एग्जाम चल रही है यानी कि 18, 19 और 20 तीन दिन की एग्जाम खत्म हो चुकी है और ये दो पाली में एग्जाम चल रही है सुबह पाली और शाम पाली सुबह पाली का जो पहला पेपर है वो सेम आता है सेकेंड पाली का सेम आता है इसी प्रकार से रोज जो है अलग अलग पेपर्स हो रहे हैं जो हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है कि इस बार का पेपर जो है बहुत ही सरल है और सभी से बन रहा है ठीक ठाक बन रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि ये यूट्यूब चैनल से जो हम क्लास अटेंड किए हैं चाहे लॉ ऑर्डर है सिविल राइट्स हो या अन्य चैनल हो उसमें हम ज्वाइन करने के बाद में जो हमको फायदा हुआ है वो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में भी जाएंगे तो वो फायदा नहीं मिलेगा तो ये यूट्यूब को जो है हम सलाम करते हैं नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेज दिया अवसर दिया जिसके कारण से गांव और गरीब छात्रों को ये फायदा हो रही है क्योंकि यू नेट की परीक्षाओं के लिए जो चैनल्स हैं इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है कुछ चैनल्स हैं जो बहुत ही बहुत अच्छे हैं मेरे से भी बहुत बेहतर हैं क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी है और दिन भर उनके पास समय है जिसके कारण से वो पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और दिन रात आपका ऑफिशियल वर्क करना रहता है और उसके बाद में आपके पास में जो समय मिलता है उसमें ही आपका एक या दो वीडियो जो है शौकीना तौर से हम बनाते हैं सीरियसली हम कभी बनाए नहीं जो हमारे दिमाग में आया जो दिमाग एक समझ से आया उसी को हमने बोल दिया पढ़ दिया या लाइव क्लास में हम अपनी बात को रख दिए लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इस बार पेपर बहुत सरल आ रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस बार पेपर बहुत कठिन है यानी कि जो तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर सरल होता है जो तैयारी नहीं करते हैं उसके लिए हकीकत में बहुत कठिन है इतना सरल नहीं है पेपर जो है आप YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं आप सीरियसनेस हैं आप अपने सपने को समझते हैं और अपने सपने को पूरा भी करना चाहते हैं इस कारण से आपको जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही सरल लग रहे हैं क्योंकि जब बार बार कोई प्रश्न को हम पढ़ते हैं बार बार कोई चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है मस्तिष्क में और जब वैसे ही टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो ऐसे लगने लगेगा आपका मस्तिष्क मैं इनको जानता हूं क्योंकि मैंने इनको जो है पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपका मेहनत का ही रंग है जो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं किसी के मेहनत या किसी के सहयोग या किसी के टीचिंग से कोई व्यक्ति जो है महान नहीं बनता बल्कि स्वयं के मेहनत से महान बनता है तो इसलिए कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट जो है आपको केवल मार्गदर्शन देगा मार्गदर्शन प्रदान करेगा तो इसलिए आप अपने आप को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि आप अपने स्वयं के मेहनत से ये सफलता अर्जित करने जा रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कटअप कितना जाएगा कितना गया और आप सेलेक्ट हुए या सेलेक्ट नहीं हुए ये बात तो रिजल्ट में पता चलेगा या चूंकि आपके पास में जब आंसर की आ जाएगा तब भी आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सही मारे थे कौन सा गलत मारे थे लेकिन एक बात तो स्पष्ट समझिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है आज नहीं तो कल वो सफलताएं मिलेगी और ये इसको निरंतर बनाए रखें एक बच्ची कह रही है कि आ, मेरा तो पेपर बिगड़ गया दोबारा और पढ़ने की जरूरत क्या है तो मेरे पास में कोई उत्तर नहीं था ठीक है भाई असफलता बहुत कठिन काम नहीं है असफलता आना बहुत जरूरी है जीवन में भी और आपके सपनों में भी ये असफलताएं जो आती है वही तो आपको सफलता दिलाएगी आज असफलता है तो कल सफलता मिलेगी ये ये सोचकर आपको जो है तैयारी करना चाहिए कभी जीवन में परिणाम में मत जाइए आप अपना एफर्ट दीजिए हंड्रेड परसेंट उसका परिणाम क्या आएगा इसके बारे में सोचने का काम जो है आपका नहीं है एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये बताइए कि मैं तो एग्जाम दे चुका हूं क्या करना है आपको आपको बहुत कुछ करना है अभी क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ है आप अपने सब्जेक्ट और जीएस का पेपर पढ़े कोई भी किताबें पढ़ते रहिए कोई भी टॉपिक को उठाइए और लिखते जाइए आप शांत नहीं बैठना है यदि मान लीजिए आप पढ़ना भी चाहते कम से कम डिक्शनरी पढ़िए लेकिन शांत मत बैठिए शांत शैतान का होता है तो इसलिए शांत जो व्यक्ति है 
वो समझिए कि वो अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं है क्वेश्चन बहुत सरल आ रहा है जैसे कि एक डेसिमल को बैनरी चेंज करने के लिए आया था तेईस डेसिमल था उसको बैनरी चेंज करना है कितना सरल काम है भाई दो से डिवाइड करते जाओ दो से डिवाइड करते जाओ उल्टा जो है लिख देना है बैनरी हो जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा चीज है डी का मिसिंग जिसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आया था परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आया था टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से इतना प्रश्न आ रहा है इतना प्रश्न आ रहा है तीन दिन हो गया तो चौथा पांचवा दिन में भी जो है ये दोनों को ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है दूसरा चीज है यहां पर जो है सिलोलिज्म जो है ये कंट्रोवेक्ट्री पूछा गया था तो आपको उसको बनाना था बहुत ही सरल है इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हाँ केवल जो गद्यांश है अनशित पैसेज है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली वो आपका प्रॉब्लम नहीं कंप्यूटर का प्रॉब्लम था जिसके कारण से आपको बार बार जो है अप डाउन अप डाउन करना पड़ता था फिर आपका आर्टिकल्स को और फिर क्वेश्चंस को मिलान करते हैं हिंदी इंग्लिश को मिलान करना पड़ता है आपको जो है जिसके कारण से समय ज्यादा बर्बाद होता है और पचास क्वेश्चन जो है एक दो चार क्वेश्चन बचा रहता है और अपने आप जो है कंप्यूटर आपका जो है ऑफ कर देगा अपने आप जो आंसर दिए हुए हैं जो आंसर आपने ऑप्शन को डाला हुआ है उसी को सेव करेगा और आपको जो है बंद कर देगा आपके कंप्यूटर ही बंद कर देगा तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है आपको जो है चिं, चिंता करने की जरूरत नहीं है बल्कि चिंतन कीजिए यहां पर बहुत सारे पाठशाला पाठशाला पूछा था एनसीआर का है वो पाठशाला पाठशाला योजना किसका है एनसीआर का है तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप नेट जारब क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे नेट जारब क्लियर कर रहे हैं अब तैयार हो जाइए जो पेपर दे चुके हैं रिजल्ट का पता करते हैं जनवरी में रिजल्ट आएगा और जो एग्जाम नहीं दिए हुए हैं अभी से भी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की सारा वीडियो हमारा देख लीजिए या खुद स्वयं कोई किताब है तो किताब को पढ़ लीजिए कोई सारांश है तो सारांश पढ़ लीजिए लेकिन आप ज्यादातर ध्यान दीजिएगा आईसीटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है आईसीटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है इन्वायरमेंट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो सभी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है लेकिन बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछा गया है जो बन रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था तो इसलिए साथियों मैं आपसे केवल एक ही एडवाइस दूंगा आप अपना पढ़ाई मत छोड़िए पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो उसकी बात भूल जाएगी कई लोग ये सोचते हैं कि देखिए अभी तो दो महीना आपको जो है कुछ नहीं करना है फिर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा नहीं होता पढ़ाई पढ़ाई होता है चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं चाहे एग्जाम ना दे रहे हैं लेकिन पढ़ाई करना हमारा जो है नितान्त आवश्यक है क्योंकि हम इस धरती पर पढ़ने पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं तो हमारा मुख्य बिजनेस क्या है पढ़ने पढ़ाना पढ़ना भी और खुद पढ़ाना भी यही काम जो है काम भी आएगा जीवन में जो है इसलिए मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूं कि हमेशा खुशहाल रहिए आप अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए आप, आपका मेहनत जो है सर्वोपरि होना चाहिए यानी कि सर्वोच्च स्कोटी का भी होना चाहिए इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उदास मत होइए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते हुए कोई भी कार्य को करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगा ही इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आज इतना ही फिर हम आठ बजे लाइव आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे थैंक यू